Merhaba ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün Color Checker Passport hakkında konuşacağız. Tekrar merhaba. Bugün Color Checker Passport hakkında konuşmak istiyorum. Color Checker Passport ne? Aslı böyle bir renk paleti. Renk hassas işleri yaparken mesela manzara fotoğrafı çekerken, ürün fotoğrafı çekerken ya da insan e, ten tonunu doğru almak istiyorsanız Color Checker Passport gibi bir önden tanımlanmış bir e, şey kullanmanız gerekiyor, palet kullanmanız gerekiyor. Ben x marka Color Checker Passport denen bu ürünü kullanıyorum. Bu böyle katlanabiliyor ve işte pasaport büyüklüğünde olduğu için buna Color Checker Passport demişler. Bunun böyle ikinci bir sayfası var. Orayı çevirirseniz burada bir gri plaka var. Bu gri plaka tam olarak nötral gri, nötr griyi e, gösteriyor. Beyazlarınızı buna bakarak yaparsanız ya da makinenin önüne tutup bunu fotoğrafını çekerseniz işte Nikon'larda e, white balance önden yaptırma gibi bir seçenek var. Makineniz doğru beyaz ayarında fotoğraf çekmiş oluyor. Şunu söylerler mesela Canon Nikon'lara göre ten rengini daha doğru çeker. Renkler daha doğrudur diye. Doğrudur. Doğrudur. JPEG çekiyorken özellikle daha doğru renkler çektiğini daha önceden çok duydum. Birkaç seferde kendimde gördüm. Hakikaten de ten renkleri JPEG fotoğraflarda daha e, doğru çıkıyor. Sizin de göz, gözde gördüğünüz gibi çıkıyor. E, ama işte Color Checker Passport kullanıyorsanız aslında Canon'u da Nikon'u da gerçekte olması gereken renkleri çekebiliyorsunuz. Çünkü ikisi de aslında bazı renkleri doğru çekmiyor. Nikon'lar biraz yeşile kayık çekiyor, sarı yeşile. E, Canon'lar da mavi pembeye kayık çekiyorlar. Böyle bir beyaz ayarlarındaki bir farklılıktan kaynaklanıyor gibi bir durum var. Ama bundan biraz daha karışık. Birçok rengi aslında farklı yorumluyorlar. Eğer ben e, bildiğim renklerin fotoğrafını çeksem ve bilgisayara aktardığımda tam olarak şeyi söyleyebiliyor olsam benim burada gördüğüm mavi aslında şu maviydi, burada gördüğüm sarı aslında şu sarıydı. Onlara göre aslında bu bilgilere göre fotoğrafın renklerinin tamamını belirli bir yere, doğru bir yere doğru çekebilirim aslında. İşte Color Checker Passport'ta tam olarak böyle çalışıyor. Yani üzerinde tanımlanmış bir takım renkler var. Bunların değerleri kesin olarak biliniyor ve e, kimyasal olarak e, imalat şeklinden dolayı da e, hassas bir şekilde bu renkler e, buraya işlenmiş. Zamanla bunlar renk değiştirebiliyorlar bu arada. Bunun bir ömrü var. Işığa maruz kaldıkça rengi değişiyor buradaki paletteki renklerin. Mantık bu işte. Yani Üzerinde bir takım daha önceden belirlenmiş renkler var. Bu renklerin ne olduğu biliniyor ve fotoğraf makinesiyle e, bunun fotoğrafını çekerseniz birincisi fotoğraf makinenizin profilini es geçip aslında bu renkleri doğru olacak bir profil üretebiliyorsunuz. İkincisi ortamdaki ışıkların işte e, şu anda benim fotoğrafımı çekseniz benim üzerime yansıyan video ışıklarımın, e, içinde bulunduğum ortamın, masanın e, yansımasından kaynaklanan renk e, şeylerini ne denir kaslarını e, ortadan kaldırmanız gerekiyor yani burada benim beyaz olarak gördüğüm şeyi fotoğrafta da beyaz görebiliyor olmanız gerekiyor işte böyle bir palet kullanırsınız iki makinenin de doğru fotoğraf çekmesini sağlıyorsunuz peki bunu nasıl yapıyoruz yaptığınız tek şey şu bunun da fotoğrafını çekmek ve ardına bilgisayarı fotoğraflarınızı RAW olarak attığınız zaman Color Checker Passport'un fotoğrafını yanında gelen yazılıma verirseniz yazılım size bir profil üretiyor. Bu profili Lightroom'da ya da Adobe programlarında kullanabiliyorsunuz. Daha başka hangi programlarda kullanılıyor bilemiyorum. Ben Lightroom'da çalıştığım için Lightroom'da ve Adobe ürünlerinde kullanıldığını biliyorum. Bu profili diğer fotoğraflara uygularsanız diğer fotoğrafların renklerini de doğru bir şekilde elde edebilmiş oluyorsunuz. Şimdi Color Checker Passport'u kullanırken şu şekilde çalışıyoruz. Birincisi bunun fotoğrafını çekeceğiz dedim ya. Bu fotoğrafı çekerken e, buradaki beyaz ve siyah patchlerin klip olmamasını sağlamamız gerekiyor. Yani e, tam olarak doğru şekilde pozlamamız lazım bunu. Ki e, yap, beyaz patch hala beyaz olarak kalsın. Yanındaki hafifçe gri olan patch yine hafifçe gri kalabilsin. Eğer mesela 
yüksek pozlarsak buradaki birkaç şey patch ne olacak beyaza doğru gidecekler siyah siyah olmayacak buradaki renklerin her birisi biraz kayacak o yüzden ne yapıyoruz bunu doğru pozlamamız gerekiyor. Nasıl doğru pozacağız? Eğer elinizde bir pozometreniz varsa pozometre ile buraya gelen ışığı ölçüp aslında ona göre fotoğraf çekmeniz gerekiyor. Ama eğer elinizde pozometre yoksa makinenizin histogramına bakıyor olmanız lazım. Histogramda herhangi bir datanın klip olmadığını görmeniz gerekiyor. Bu da biraz kıl bir konu. Çünkü makineler genelde JPEG histogramını gösteriyorlar. RAW olarak klip olmaması gerekiyor. Kalı Checker Passport'un bir kullanım alanı daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Eğer bir pozometreniz varsa Sekonik marka özellikle. Ve Sekonik'in işte profesyonel serisi pozometrelerindense. Bu pozometreyi kameranıza şey yapabiliyorsunuz, uydurabiliyorsunuz. Yani kameranın profilini çıkartabiliyorsunuz Kalır Checker Passport kullanarak. Benim kullandığım pozometrenin modeli, işte markası modeli Sekonik L758DR. İçerisinde 3 tane kamera profili oluyor. O kamera profillerini çıkartırken Color Checker Passport'un fotoğraflarını çekiyorsunuz. Belirli bir yöntem var. Onunla ilgili de bir video yapmayı planlıyorum. E, Tabi dijital şeyde çok daha az kullanılıyor şey, pozometre. İnsanlar daha az kullanıyorlar. Ama Bence pozometre hem dijitalde hem film fotoğrafçılığında çok önemli. Bilinmezleri ortadan kaldırmanızı sağlayan şeylerden bir tanesi. Evet şimdi bir fotoğraf çekerken Color Checker Passport'u nasıl kullandığımı anlatayım. Ardından bilgisayarda ne yapacağımızı anlatalım. Biraz önce Color Checker Passport'un ne işe yaradığını ve nasıl çalıştığını anlatmıştım. Şimdi iki farklı makineyle bir model çekimi yapacağız. Modelimiz Melis. Melis'e modelimiz olduğu için teşekkür ediyoruz bugün. Arkada bir takım gürültüler geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Ee, şimdi yapacağım şey şu. Elimde bir tane Fuji, bir tane de Nikon kamera var. Ve her ikisiyle de doğru renkleri elde etmek istiyorum. İlk önce birincisi modelimizin üstüne düşen ışığı ölçüp makinaları manuel pozlamaya getirip işte pozometrenin söylediği değerlere getiriyoruz. İlk yapacağımız şey şu, Melis'ten şey rica edeceğiz, Color Checker Passport'u tam e, yüzünün yanında bizim fotoğraf çekeceğimiz açıda bize doğru dik şekilde tutmasını isteyeceğiz. Ondan sonra da bir, bir tane e, Color Checker Passport'lu bir fotoğraf çektikten sonra e, ışık değişmediği sürece aynı ayarlardı ve bir daha Color Checker Passport'u kullanmadan fotoğraflar çekiyor olacağız. Ondan sonra diğer makineye geçeceğiz. Tekrar Color Checker Passport'u kullanıp bir fotoğraf çekeceğiz. Bu sefer o kamera ve lens ikilisini modellemiş olacağız. Ondan sonra fotoğraf çekmeye devam edeceğiz. Mekanı ya da ışığı değiştirirsek tekrar Color Checker Passport'ta yeni fotoğraflar çekmemiz gerekiyor. Evet şimdi tekrar ölçüm yapalım. Herhangi bir şey değişmiş mi? Evet 1 bölü 100 gibi bir değer veriyor. Şimdi... Melis şöyle yapalım. Ee, Kalı çekir pasportu yüzün yanında tut. Bir tane fotoğraf çekelim hemen. Ee, biraz daha bu tarafa doğru çevirebilir misin? Tamam. Tamam süper. Şimdi kenara koyup artık fotoğraflarımızı çekebiliriz. İki farklı makine kullanacağım için ikisiyle de aynı ayarları yapmaya çalışıyorum mümkün mertebe ki ikisini de aslında aynı sonucu verdiğini görelim. Şimdi bir tane geniş çekelim mesela. Süper. Tamam. Biraz daha yakından. Şimdi kamera doğru bakabilir misin? Biraz daha aşağı doğru. Harika. Biraz toplantı odasındayız. Şimdi daha şey <gülüyor> corporate fotoğrafı gibi şey yapalım. Güçlü pozlar verelim. Mesela el şey de olabilir. Evet, aynen böyle. <gülüyor> Süper. Yüzünü çok buruşturmasın elin. Bir tane daha. Bana doğru bakabilirsin şimdi. Tamam, geçelim şimdi diğer makineye. Ee, makinelerin beyaz ayarını değiştirmiyorum. Çünkü zaten e, RAW çekiyoruz ve beyaz ayarını Color Checker Passport üzerinden yapacağız. 
Şimdi Melis tekrar makine değiştirdiğimiz için Color Checker pasportu yüzünün yanında tutuyor. Biraz daha bana... Evet. Harika. Ee, yok güzel. Şimdi daha önce çektiğimiz fotoğraflara benzer fotoğraflar çekelim. Yine kameraya doğru bakabilir misin? Süper. Ee, eğlenceli başka bir şey çekmek istiyorsan da yapabilirsin. <gülüyor> Yüzüne... <gülüyor> Yüzüne doğru da yiyebilirsin şeyi, elini. Yine... Daha... Yani şimdi ya. toplantı odasındayız. Daha güçlü bir yer falan. <gülüyor> i̇şte bu. <gülüyor> Harika. Tamam, süper. Bir tane de mesela şöyle yakın bir şeyler çekelim. Bir daha. Güzel. Bir daha. Sonucu bir daha çekiyoruz. Gözün kırpmışsın. Tamam. Okey. Fotoğrafları çekerken gördüğünüz gibi orijinaller arasında farklılıklar var. Yani Fuji'de Nikon'da kırmızı ve mavi farklı şekilde görüyorlar, yorumluyorlar. Ee, ama Color Checker Passport'ta düzelttiğimiz ya da profilini çek, çıkardıktan sonra düzelttiğimiz fotoğraflar birbirinin aynısı çıkıyor. İki makine arasında tabii ki de bir full frame ve e, APS-C sensörden dolayı bir ufak fark kalıyor ama artık renkler aynı. Evet bugün kısaca Color Checker Passport'un nasıl kullanıldığını ya da bu tarz paletlerin nasıl kullanıldığından bahsetmiş oldum. Modelim olduğu için Melis'e çok teşekkür ederim. E, videomu likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki episodda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.